கருவேப்பிலையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாங்க பச்சை மிளகாயும் இதே போல் சின்ன சின்னதாக ரவுண்டாக இப்படி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து முக்கியமாக நம்ம தே தேவைப்படுற பொருள் வந்துங்க முட்டை கோசுங்க முட்டை கோசு நம்ம நார் சத்து நிறைஞ்சி இருக்குதுங்க அதை கட் பண்ணிக்கோங்க வர மிளகாய் ரெண்டுங்க இது வந்துங்க கொத்தமல்லி தலைங்க அது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க புதினாவும் சின்ன சின்னதாக இது போல் க எல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு கழுவி கட் பண்ணிக்கோங்க இது உப்புங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுங்க கடுகு போட்டுட்டு ஆயில் ஊற்றிக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணுங்க அதுக்கு கடலைப்பருப்புங்க இப்போ நம்ம வந்து நைட் டைம் இது டிஃபனுக்கு தாங்க நான் செஞ்சு தர போகிறேன் இதுக்கு வந்து பெருங்காயம் ஜீரண சக்தி ஆகுது பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நமக்கு இதுக்கு முக்கியமான தேவையான பொருள் என்னென்னா இதுக்கு தேவையானது நம்ம ஹீரோவே கோதும் மாவு தாங்க ஒரு கப் கோதும் மாவு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு ஆயில் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு போட்டுக்கலாங்க கடுகு வெடித்த உடனே கடுகு வெடிக்கிறது முன்னாடி நீங்கள் எந்த டிஷ் செஞ்சிங்கனாலும் அந்த கடுகு வந்து சிறு கசப்பு அடிக்குங்க கடுகு வெடித்த பிறகு நம்ம கடலைப்பருப்பு போடணுங்க கடலைப்பருப்பு நல்லா கலர் செஞ்சானோடனே நம்ம வரமிளகா போட்டுக்கலாங்க வரமிளகா நல்லா பொறிஞ்சு வரணுங்க பொறிஞ்சு வந்தோடனே பெருங்காயம் போட்டுட்டுங்க அந்த எண்ணெயிலேயே பெருங்காயம் பொறிஞ்சோடனே இஞ்சி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போய் வச்சுருங்க அந்த இஞ்சி போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க கலக்கி விட்டுட்டு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாங்க பச்சை மிளகா நல்லா ஒரு கலர் கலரி விடுங்க பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துன வரைக்கும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து காய்ச்சல் இது மாதிரி எந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நம்ம உடம்புக்கு தாங்கிறதுக்கு சக்தியை கொடுக்கறது வெங்காயம் தாங்க வெங்காயம் வணங்கிறதுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டிங்கன்னா அந்த கண்ணாடி பதம் வந்தோடனே நம்ம முட்டை கோசு இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி முட்டை கோசு போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாங்க நம்ம தோசையில் வந்துங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் அப்படியே பச்சையாக போட்டு மாவு போட்டு பிணைஞ்சி செஞ்சோம்னா தோசை வந்து தட்டும் போது நமக்கு மெலிசாக தாங்க வரும் இது மாதிரி செஞ்சு நம்ம செய்யும் போதுங்க அந்த கருவேப்பில் போட்டுக்கலாங்க செய்யும் போது தோசை ஊற்றும் போது தோசை நல்லா மெலிசாக சூப்பராக வருங்க கருவேப்பில் நல்லா வணங்கிருச்சுங்க வணங்கினோடனே கட் பண்ணி வச்சுக்கிற கொத்தமல்லி தலைங்க கொத்தமல்லி தலை புதினா ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆட் பண்ணி இது நல்லா வணங்கின பிறகுங்க நல்லா அந்த பச்சை மணம் நல்லா அந்த இது வணங்கி வந்துடணுங்க நல்லா வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை முட்டை கோசு இது எல்லாம் நல்லா வணங்கி வந்து வாட்டிங்க கொஞ்சம் நாள் மஞ்சள் தூளுங்க மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிட்டோம்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குங்க நம்ம உடம்புக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக கொடுக்குங்க குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டுங்க நம்ம கோதும் மாவு எடுத்து ஒரு கப்பில் கொட்டி இப்படி கலக்கி வச்சுக்கணுங்க அதில் நம்ம வணக்கி வச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இதில் மாவு கம்மியாக தாங்க இருக்கணும் காய் நம்ம வணக்கினது வெங்காயம் தாளிச்சு இது தாங்க அதிகமாக இருக்கணும் வெயிட் லாஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க இது மாதிரி நைட் டைமில் ஒரு ஒரு தோசை இல்லைனா ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டிங்கன்னா போதுங்க இதுக்கு வந்து சட்னியோ சாம்பாரோ எதுவுமே தேவைப்படாதுங்க நீங்கள் இதில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு நான் நான் ஊற்றுனது நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுனுங்க அதுலேயும் கம்மியாக கூட நீங்கள் இன்னும் கம்மியாக கூட தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கம்மியாக பயன்படுத்திக்குவாங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் நெய்யோ ஆயிலோ ஊற்றி நல்லா சுட்டு கொடுக்கலாங்க அது வந்து உங்களோட விருப்பங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்காங்க உப்பு இந்த சமயத்தில் டேஸ்ட் பார்த்து எவ்வளோ உங்களுக்கு உப்பு தேவையோ அந்தளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா நம்ம தோசை ஊற்றுற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கிக்குவாங்க கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு தவாவை அடுப்பில் வச்சுக்கலாங்க இது மாதிரி தோசை தோசை ஊற்றிக்கலாங்க பாருங்கள் நம்ம தோசை ஊற்றும் போது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வருது நல்லா தோசை ஊற்றிட்டுங்க மேலே உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கிறேங்க இந்த ஆயிலும் கூட உங்களுக்கு இல்லாத நீங்கள் சுட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெயிட் லஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க அது மாதிரி சுட்டு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து உடம்பு நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றாமல் சுட்டு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து சட்னி சாம்பார் எதுவுமே தேவைப்படாதுங்க சட்டுன்னு நீங்கள் போனீங்களா கிச்சனில் கொஞ்சம் காய் வெங்காயம் மிளகாய் இதெல்லாம் கட் பண்ணிங்களா கேரட் போட்டு இது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது மேலே இதில் கேரட் கூட தூவி போட்டு கொடுக்கலாங்க சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சரிங்க இதே மாதிரியே பாருங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நான் சாப்பிட்றேங்க நீங்களும் வாங்க சாப்பிட்லாம் ஓகே பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்